mfalme wa ajabu Mungu mwenye nguvu na uweza wote Aliyabudu jina lako na kukutukuza maana wewe ni mwema ni kweli unatupenda hata ukamtoa mwanao wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele kando na kutuma mwanao Yesu Kristo kuja hapa ulimwenguni haukuacha kutumana baada ya hiyo maana uliwatuma mitume wake na hata sasa unaendelea kutumana Ndiyo maana umetuma mtumishi wako karisa kuhudumu kwa hali anakohudumu na zaidi ya hiyo hata siku ya leo kuhudumu kwa kanisa hili na kuleta neno la tumaini la uzima na kuomba ili ukaweze kumtia nguvu kamjaze kwa roho wako ukamneemeshe hata anapozigumza nasi mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru amen asante bwana yesu asifiwe uhuru wa yesu bwana yesu asifiwe mimi nilipozaliwa niliitwa Samuel Karisa na nimetoka katika familia ya Kabwere nafikiri wengi wali wanaifahamu baba yangu baba yake ni Kabwere baada ya hapo tukahamia pale chumani ndipo niko hata sasa nikiwa pale Reverend Nzinga akatumwa na Mungu pale akaja akanihubiria nikiwa katika jamii ya Kiislamu kwa hivyo nilikuwa Muislamu sugu lakini Mungu akanitoa pale na mke wangu Lois nilipokuwa nikija hapa yeye ni mwalimu wa Sunday school na akasema nije nimsalimie mmepekea salamu kule lamu kuna msichana ambaye anafundisha islamic doctrine huyo ndio dada yangu mimi kwa hivyo mimi nikiwa ninahubiri neno dada yangu naye kule lamu anafundisha islamic kama hiyo inaendelea allahu akbar allahu akbar ashahadu anna illa illa allah ashahadu anna muhammad hiyo ndugu zangu ninaomba muijue maana yake ni nini mkiwa hapa Mombasa bwana yesu asifiwe muitafute maana yake ni nini mkiwa hapa Mombasa ili mkienda kule nyumbani mpeleke ujumbe ulio sahihi nilisilimishwa kule msambweni baada ya dada yangu kuolewa kule na ndipo mambo yakaharibika hapo nikija hapa reverend zinga alitoka nyumbani jana ako kule chumani na akasema nikifika hapa nimpatie pia salamu zake. Mmepokea? Mimi ninahudumu makanisa mawili. Kanisa la kwanza ni AIC Chumani na kanisa la pili ni AIC Marubaini. Ambazo ziko na umbali wa kilomita 40 ama hamsini hivi. Kwa hivyo huwa wiki hii niko hapa na wiki nyingine niko niko kule Marubaini kufika pale mpaka upitie Kakanjuni unaingia sehemu inaita Zunguni alafu unaingia kwa msitu kwa hivyo kwa sababu ya kurauka sana sana lazima 
nikutane na wanyama hatari kama ndovu na wanyama wengine lakini Mungu amenichunga ni siku moja tu ndio niligafulishwa kidogo na nikafunga macho nikaomba Mungu na ndovu akapita na kazi ikaendelea kule marubaini kulikuwa kuna mchungaji anaitwa Kimeu lakini hali ya pale ikamkulia ngumu kidogo akaenda mission na wale watu wakatoroka wakawa hawana mchungaji ndio nikasema kwa sababu ya hiyo kwa sababu ya kumpenda Yesu nitakuwa nikienda huko nimeenda kule self sponsored nimeenda kule nikijitegemea mimi mwenyewe poleni nikisema wachungaji wanalipa mishahara mimi sijalipwa mshahara kama kuna mshahara ninapata ninapewa elfu tano kila mwezi na hiyo ndio mshahara ya DCC 5000 nataka niwaeleze jambo moja tu ambalo halitachukua muda mrefu na kama una jambo lingine la kuniuliza utaniuliza baadaye Katika mahali tumesoma mahali tumesoma kunaongelea mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo maana hakuna mwingine isipokuwa ni yeye Na Yesu Kristo akiwa mchungaji mwema mahali tumesoma alitangaza umishe ni pale baada ya kuwa ana wale kondoo ameishi nao amefundisha amewabariki na wanaendelea na kazi nzuri lakini akakumbuka ya kwamba kunao kondoo wengine ambao wako kando ambao hao si wazizi hilo bwana Yesu asifiwe na Yesu kwa sababu alikuwa bado hajawafikia akasema ya kwamba kondoo hawa lazima waje ametumia neno la kiingereza must kondoo hawa ambao ni wazizi lingine ni lazima watoke kule ili wawe zizi moja na hawa kondoo ambao walikuwa wamefundishwa na wakiwa zizi moja Mungu atakuwa amepanda amepata kundi kubwa na litakuwa ni kundi moja na kundi ambalo litakuwa linampendeza Mungu Nataka nikazungumzie tu maneno machache siri ya kuleta kondoo wazizi lingine Nataka tukaone ile siri ambayo unaweza ukaitumia ili ukalete kondoo ambao ni wazizi lingine ili uwafanye kuwa wazizi moja wawe na mchungaji mmoja ili wakaweze kufurahi kama vile zizi la kwanza ambalo lilikuwa na Yesu lilivyofurahi Bwana Yesu asifiwe Na siri hizi nitaleta siri mbili tu ili tutoke haraka Siri ya kwanza ni ushuhuda a testimony Na siri ya pili ni kukomboa rescue Bwana Yesu asifiwe Hizo ndizo siri ambazo zililetwa na Yesu ili kusaidia kanisa ambalo limekomaa likaweze kuleta kondoo ambao ni wazizi lingine Mtasoma katika kitabu cha Yohana mlango wa kumi 
na mstari wa kumi na sita Ninao kondoo wengine ambao si wazizi hili inanipasa kuwaleta nao wataisikia sauti yangu hivyo patakuwa na kundi moja mchungaji mmoja nitarudia ninao kondoo wengine ambao si wazizi hili inanipasa kuwaleta nao wapate nao wataisikia sauti yangu hivyo patakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja Bwana Yesu asifiwe Yesu Kristo katika mstari wa 14 alieleza ushuhuda ya kwamba analo kundi ambalo lilikuwa limefundishwa na kushika maneno ya Kristo kundi ambalo lilikuwa linaweza likafanya kazi yake ili kazi ya Mungu ikapate kuonekana maana mstari wa 14 unaeleza wazi ya kwamba Yesu ndiyo mchungaji mwema na siri ya kwanza ambayo inaonekana ya kwamba ni ushuhuda Yoyote yule ambaye amefundishwa na kujua Yesu Kristo ni lazima awe anajua ya kwamba Yesu Kristo anamtambua Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ufike mahali wewe mwenyewe popote pale unapokaa ukajua ya kwamba mimi nina ushuhuda ambao Yesu Kristo anautambua. Na hilo ndilo jambo ambalo tunaliita wokovu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiuliza swali dogo tu ya kwamba je, unajuana na Yesu Kristo? Hata leo akuweke mbele yake akwambie, nieleze kwa nini nikuruhusu uingie katika uzima huu ambao nilikutayarishia. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nilipokuwa nikitoka huko na kuja hapa nilijua kwamba pale ninaenda wote wanamjua Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio nilikuwa nina mawazo yangu ninakuja nayo. Lakini sasa ni sauti inakuuliza wewe, je, unamjua Yesu Kristo ama ni kumtaja, kuimba, kusifu, lakini unamjua Yesu Kristo ni nani? katika moyo wako. Mstari huu wa 18 wa 14 Yesu Kristo amesema mimi ndimi mchungaji mwema ninawajua kondoo wangu nao kondoo wangu wananijua. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akiwa mchungaji mwema wale kondoo ambao ni halisi na ni wake anawajua. Ndio maana katika mlango huu wa kumi ulipokuwa umeanza Yesu Kristo amesema mchungaji mwema anapoingia kwa zizi huwa anawatambua kwa majina na hivyo ndivyo vilikuwa vikifanyika mtu akienda kwa zizi anaita mnyama kwa jina lake kule ukambani nilienda nikaona ngombe inaitwa katune na inatoka inaitwa nyingine na baada ya kutoka huyo mchungaji anasimama na anaele, anaenda nazo zinamufata anazipeleka mahali ambapo amepanga ziende Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo mchungaji mwema anapochukua kundi lake analipeleka mahali ambapo anajua litapata malisho bora na kama kutakuja mtu mwingine ambaye si mchungaji wa pale hata akiita katune hao hawata nini? Hawatajitokeza maana hawajuani, hawawasiliani. Ukiwa uko hapa na una Yesu moyoni, ni lazima awe anakujua kwa jina lako. Jambo ambalo litakufanya Yesu Kristo atujue sote kwa majina yetu ni afatayo 
kwanza kanisa likiwa na umoja bwana yesu asifiwe once the church has unity majina yetu yote yatajulikana na yesu kama kanisa hili litakuwa na umoja by the way mnajua mimi ninalijua hili kanisa nikiwa area church council ni pale mimi sijui hili kanisa ninalijua vizuri sana hata kama siabudu hapa so if the church has unity kama vile zaburi inavyoimba katika wimbo wa zaburi wa 133 utaenda ukajiimbia mwenyewe inampendeza Mungu kama watu watakaa pamoja kwa umoja hapo Mungu atatangaza baraka atatangaza baraka na kwa sababu atatangaza baraka baraka zile ndiyo nitaziona marubaini kule Bwana Yesu asifiwe nikiwa sitaziona marubaini nitaanza kusema ya kwamba kumbe yale ambayo nilikuwa ninayafikiria ya kwamba kanisa lile lina umoja nitaanza kuweka question question mark jambo lingine ambalo linapatikana kwa ushuhuda ikiwa ni unity ya pili ni upendo love na upendo sio huu ambao mnapendana hapa najua Yesu alisema nini penda adui yako umupende yule mtu ambaye unaona ni vugumu kumpenda huyo mtu ndiye unastahili kumpenda pale mwa 40 kuna mama ana watoto watano lakini aliwazaa mara mbili alizaa watoto watatu alafu akazaa wawili siku moja akakimbia mbio akaja akachukua wale watoto watatu akawabwaga pale kanisani na katoroka sasa utawafanya nini wanapenda uwatunze na pale yule mama ambaye yako pale ni mama mzee mchungaji missionary mama mbiti utamwachia watoto inabidi baada ya ibada unaenda kwa serikali aliwaleta kwa sababu ya njaa wakati ule walikuwa wamevamiwa na njaa ilibidi nikuje kwa viongozi wa kina mama nikapata mtu mmoja alikuwa ni mke wa Reverend Songoko yeye ndiye aliamua kuchukua hatamu ya kuwapatia uji kanisa kwa miezi tano peke yake na alinambia niambie mimi peke yangu nitafanya kwa sababu kiambia watu wengine itakuwa itakuwa story na akawa mwaminifu kila Jumapili watoto wanapewa uji pale mpaka nikamwambia mvua imenyesha wamepata chakula usilete tena wakati ikifika tena nitakwambia najua kama angekuwa mwingine angechukua akaanza ku, kukula kale kwa sababu kana mlenga lakini kazi yake ilikuwa imeisha na nikamwambia usilete tena huo ndio upendo ambao ninauongea mimi upendo huu pia unaambatana na matendo unaambatana na matendo hilo ndilo kundi la kwanza ambalo Yesu alikuwa analiongelea kwamba ukiwa unamjua Yesu lazima uwe na umoja mapenzi ya upendo na pe, tena uwe na matendo ambayo yanaweza yakaonyesha wazi kama vile Yohana mbatizaji aliyosema matendo yenu yaonyeshe ya kwamba mmetubu kweli kweli jambo la pili ambalo tunaenda kuliongelea ni ku rescue the perishing Bwana Yesu asifiwe kama kuna kitu ambacho Mkristo inakuwa vigumu kwake ni kwenda kukomboa Mkristo mwenzake ambaye 
anatatizika ana shida hiyo ni kweli kabisa by the way nimekuwa na mfuko wa hazina ya area na mfuko huo wa hazina ya area ukileta hoja ya kwamba kuna watu wanateseka kule tufanye nini utaambiwa ngoja kwa maana kuna jambo lingine hapa Ninaongea kama capacity ya treasurer ndio nikasema hii mambo ya treasurer hii kama haitasaidia mambo mengine basi mimi naona you know the man is set for the ministry si nivyo hello msari wa sita Yesu mwenyewe aliwaambia Wayahudi Mafarisayo waandishi ya kwamba ninao kondoo wengine na kama nyinyi mumehitimu Mungu anawajua na mnamjua basi kumbukeni kwenda ku the other sheep ambao si wazizi hili Bwana Yesu asifiwe Mnajua msipopanga mipango hiyo ya kwenda ku watu ambao si wazizi hili mtapanga mipango ya kupigana vita. Hiyo inakuwa hivyo. Kule hapa mnaongea kuhusu habari za camp. Mchungaji ile camp ya marubaini kule pamoja na vitengeni ilibidi tuwafate kule na mimi nikaangalie mahali nilale hapo mpaka wiki kaisha waje asubuhi waende lakini wapate the content ambao hawa wengine pia watapata kwa sababu kutoka marubaini mpaka kilifi just transport inaweza kuwa mtu mmoja atalipa 1000 je una watu 40 ambao wanahitaji kupewa chakula na mchungaji pale pale kuwa na, nilipopelekwa pale nilikuta wanafunzi wainne ambao walikuwa hawasomi ikabidi nianze kutafuta jinsi gani watasoma kule ni ugriamani ambako kuna ile culture potovu mbaya kile kilinikasirisha wale timu waliokuja pale hawakujua lakini kulikuwa kuna msiana pale analia tu yule msiana alikuwa analia kwa sababu alikuwa amenajisiwa na baba yake na akatoroka kaenda akikimbia zina ya kunajisiwa na baba yake akaenda kawekwa mimba na karudi nyumbani akakalia mtihani akapata maksi tatu na sabini apelekwe shule aachwe atapelekwa na nani baba yake hamtaki mama yake amefukuzwa amekuja kanisa ambalo ni mchungaji tu ako hapo akufanya kuja na kuenda hayo ndio mambo ambayo kanisa tunastahili kuyangalia to rescue the perishing ilibidi nikaongee na shule mpaka sahihi huyo msichana amefikia form 2 na ni mimi ndio ninalipa hizo malipo yake Singependa unipe pesa mimi ukipenda lipia mtoto wapi shule angalau huu mzigo upungue hiyo ndio ku maana mtoto huyu msichana huyu baada ya muda anaweza kuja kuwa kielelezo katika ile jamii kwa sababu kuna watu wamejitolea kumtoa pale Bwana Yesu asifiwe Kama unamjua Yesu rescue the perishing Lipokuwa chuo cha Biblia alikuwa tukiimba sana huyo wimbo rescue the perishing care for the dying Hiyo wimbo tulikuwa nikiimba kila siku kwa sababu mimi nami nimekuwa rescued so lazima nifanye bidii ili nipate wenzangu ambao wanakufa kwa dhambi watoke hapo bwana yesu asifiwe kanisa la chuda tunastahili 
kuwa na nia ya ku the people na si lazima utoe pesa the intercessors wale wanaomba si ndio ombeeni wale watu ili shetani awaachilie tembeleeni wale watu mkahakikishe ni kweli kuna watu wameshikwa na shetani if you can support support them na hapo ukitumia hizi ngazi tatu utakuwa ume rescue the people bwana yesu asifiwe kuna timu itakuja kwangu pale kanisani kesho kutwa watu mia moja kutoka makueni wanakuja kuja ku kwa sababu zile pesa sisi hatuna za kuwapeleka kwenye vituo kuna ile timu inakuja ku pale angalau watu wawe na mpangilio mzuri hapa wale marafiki wa kweli ambao nitawapata hapa watanisaidia kukaribisha wale wageni unajua si vizuri wageni mia moja wanakuja kanisani alafu huta wakaribisha na chai ama na kamdho hiyo inawezekana kweli sasa hapa najua nikiangalia hivi nitapata marafiki ambao watanisaidia kupokea wale wale wageni na kama sitapata Yesu mwenyewe atafanyaje atajitafutia makueni kuna watu wengine wanaweza kuwa wametoka huko wanakuja kule chumani nijue watalala wapi wataoga wapi watu mia moja si, si rahisi mchungaji na wanakuja kwangu likuwa nataka kumalizia kwa kusema hivi mstari mmoja nitasoma huu mstari na nimalize niondoke Mathayo mtakatifu mlango wa kumi na tisa na mstari wa kumi na ine. Mathayo mtakatifu mlango wa kumi na tisa na mstari wa kumi na ine. Huu ni mstari wangu wa kukariri leo. Unasema hivi. Lakini Yesu akasema Waacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao Bwana Yesu asifiwe Huu mstari ni wangu wa kukariri na umethibitisha wazi vile watoto ambavyo walikuwa wanafanya kazi hapa Lakini nimegundua kitu kimoja ambacho ndicho huzuni kwangu nimeona wasichana wengi ama jinsia ya kike waume wameanza wale wadogo wakapungua wakapungua mpaka wakapungua kabisa hawa wasichana mnaowalea kwa neno la Mungu wataolewa na nani nyinyi wavulana wadogo ambao mko hapa na hamtaki kujoin Mnafikiri hawa wanaolelewa hivi mtaweza kuishi nao? Maana wewe utakuwa huwezi kuishi hamuendani. Hamuendani. Kwa hivyo kanisa maombi yangu ya kanisa hili rescue hawa wanaopotea. Watafuteni. Ni vita na hao wenyewe hawajui mchungaji ingekuwa ni ile dini nyingine sisi tulikuwa tunatacharazwa na viboko lakini hapa ukajaribu kucharaza hata unafukuzwa siku hiyo lakini sisi tulikuwa tunacharazwa viboko maana ukifika pale ni utamuke vizuri ashahadu an la ilaha illa allah na kama hautatamuka hivyo inavyopasa unacharazwa ukienda pale kama ni alifata a alif kasiri alif duma u yani utamuke kama inavyo istahili Kitu ambacho kiko kanisa tuache kuongea hivi hivi tufanye matendo ya kutafuta watoto wetu tufanye matendo ya ku 
tufanye matendo yanayostahili toba ili tuonekane ya kwamba tunamjua Mungu kweli kweli na Bwana atatubariki sana Bwana Yesu asifiwe Karibuni kule chumani Karibuni kule marubaini intercessors ombeeni dada yangu ambaye ako lamu ambaye anahudumia waislamu ili aache dini ile akuje dini ya Kikristo hilo tu pia muombe baba yangu ambaye ni mgonjwa sana mpaka nikilala nalala na yeye hivi alienda hospitali akaambiwa anaenda kumguza nyumbani mumuombe pia na bwana atawabariki karibu mchungaji well Asante Reverend God bless you Tuamenini na tuombe Asante Yesu maana wewe ni Mungu mkuu na mwaminifu Naheshimu jina lako na kulitukuza maana hakuna kama wewe Ninakuita e Yesu Wakati kama huu ambao mtumishi wako amenena nasi ili ukaweze kutusaidia kwenye mioyo yetu kufanya maamuzi yanayostahili tusaidie kwa neema yako ukatutende mema yako ewe Kristo tunapotumika tunapohusika katika ku rescue those who are perishing kwa njia ya kuwaonyesha upendo upendo ulio wa kweli tusaidie tupatie umoja ili tukaungane kwa pamoja na kwa nia moja tunamuombea kwa hali anafanya ukamtie nguvu na ukazidi kumtenda mema yako asante pia hata kwa sababu ya wale wengine wanaohudumu huko bwana yesu tunaomba ukazidi kutuma watenda kazi kwenye shamba lako maana mavuno ni mengi na watenda kazi ni wachache. Sande kwa sadaka ambazo tumezitoa na zibarikisha kwako Yesu hata zinapoweza kutumika kwenye kazi yako zikatumike kwa njia ambayo itakuletea sifa na utukufu na njia ambayo itakuza ufaume wako ambao tiari tuko nao hapa duniani. Neema yako iwe juu yetu tubariki tutende mema yako kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini amen asante